E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Dauntless, uma coisa que muita gente me pediu, itens exóticos. Vamos falar um pouquinho sobre os itens exóticos e muita gente também tinha dúvida de como farmar os seus itens. Eu vou dar dica aqui de como farmar a cauda de um bicho neutro em menos de dois minutos e também a cauda de um bicho elemental em menos de dois minutos. Então... Vou tentar trazer essa dica para vocês. Primeiro vamos falar sobre as armaduras aqui. Tá. Existe a forna... fornalha vulcânica, que é um capacete, né? Inclusive do Charrog. Bem bonito. Ele dá a seguinte habilidade, né? 1.5% de todo o dano é convertido em um escudo de estamina de no máximo 50, que é usado primeiro ao gastar a estamina. Esgota-se lentamente depois de 5 segundos sem causar dano. Seguinte, a gente vai batendo no bicho e a gente vai ganhando estamina. E ela vai criar uma, uma estamina a mais do que a gente já tem, com no máximo 50. Então, assim que você parar de bater no bicho, essa barrinha ela vai descendo, esse escudo de estamina vai descendo, se você não causar dano no bicho. Isso é muito bom, se você contém, é, se você mantém, na verdade, é, batendo no bicho, você não, sua estamina fica infinita, cara. Então, é muito bom o slot dessa... Esse capacete é um slot de defesa, né? Vou até inserir aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu até botei robusto aqui. Eu usava muito no começo, tá? Mas hoje em dia eu não uso mais, porque eu faço algumas builds específicas para determinados objetivos. E a Moira não quer falar comigo, não. Eco trágico. Isso aqui no começo eu achei que era muito bom, mas depois eu descobri que não serve para muita coisa também, não. O Eco Trágico ele tem um efeito único, né? Após sua primeira morte, torna-se um clone sombrio que causa mais 100% de dano por 15 segundos. Seguinte, uh, por partida. O efeito disso é por, por partida, tá? A primeira vez que você morre na partida, seu corpo fica lá e você é, gera tipo uma alma sombria e você vai batendo no bicho. Se você estiver sozinho, normalmente ele fica parado, ele não te atinge. Você consegue usar todas as habilidades normalmente, né? A lanterna, inclusive. Você vai batendo no bicho durante 15 segundos e você não toma dano. E o bicho fica parado lá. Eu não curti muito isso porque o efeito é uma vez só na partida, tá? Então, se fosse mais de uma vez, aí seria bem útil, realmente. Seria bem útil. Mas também se fosse várias vezes, né? Toda vez que você for morrer, né? Seria bem OP. Esse é o eco trágico, tá? O eco trágico eu não sei qual é o slot de célula, vamos saber aqui, é de poder, tá? Dá pra você inserir uma célula de poder. Ele é bem bonito, bem estiloso, né? Pra galera que gosta de, de skin, dá pra usar um, uma pedrinha aí e transformar em qualquer capacete seu num eco trágico. Fica bem interessante, né? Vamos falar com a Moira de novo. O outro capacete é o Graça Prismática. Esse aqui é mais complicadinho, o efeito dele é o seguinte, após reviver outro jogador... Concede a eles um prisma radiante que bloqueia danos por 5 segundos. Então você deu res no seu amiguinho e ele vai levantar com um escudo em volta dele. A primeira vez que você sofrer um dano letal, na primeira vez que eu sofrer um dano, né? Você ganha um prisma radiante que bloqueia danos por 10 segundos. Então, a primeira vez, primeira vez que o Berremute me bater, vai criar um, um escudo de 10 segundos à minha volta. E enquanto esse escudo estiver ativo ou reviver um jogador completamente, né? É... Aliás, enquanto ativo, reviver outro jogador restaura completamente a vida de ambos os jogadores. Resumindo, uh, se eu reviver um jogador, ele ganha um escudo de 5 segundos, né? Então, por exemplo, eu revivi qualquer um, ele levanta com esse escudo e não toma dano por 5 segundos. A primeira vez que eu tomar um dano, eu ganho 10 segundos de escudo. Enquanto esse escudo estiver ativo ou reviver alguém, eu e a pessoa revivida vai ganhar... A vida restaurada. Eu não gostei muito desse capacete porque é a primeira vez que você toma dano. Então, você logo no começo, ninguém vai morrer de começo. Raramente alguém morre na primeira porrada aí do boss. Tá? Eu não gostei muito disso. Tá? Pode ser que alguém goste, mas eu não gostei. Normalmente, as armaduras, que eu lembre, pedem um item exótico que é, acho que é a cauda de um bicho elemental... Removida em menos de 2 minutos, né? E esse boss, esse Berremute tem que ser mais 8, né? O level dele tem que ser mais 8. Então, agora a gente vai ver as armas exóticas, né? A fome, uma espada muito bacana. O efeito único da espada é o seguinte. Quando você usa a sua habilidade, que é o Q da espada, né? 
a sua vida vai caindo aos poucos. E aí você vai batendo no bicho, vai ativando o roubo de vida. Quanto mais dano você causa no bicho, mais é, vida você restaura no seu personagem, tá? Muito bacana essa espada aqui, mas não é para qualquer um. Essa espada aqui tem que ser bem utilizada, senão você pode acabar morrendo. Tranquilo? Agora a gente vai para o martelo, que é a ordem vulcânica. O efeito único dele substitui todos os disparos de martelo por bolas de fogo especiais que causam dano ígneo, né? Que seria o dano de fogo. Basicamente, você usa o martelo e aí você vai tacando bolinhas de fogo no, no, no berremute, né? Eu não gostei muito dele, mas vai de gosto, né? E temos a lança exótica, a mão divina, né? Canaliza um raio que causa dano crescente de até 200%. É mais 200%. Quanto mais tempo for canalizado. Então, é um raio de luz que você vai apontando para o boss. E aí vai dando mais 200% de dano, além do dano da sua arma. Bem bacana, né? Esses são os itens exóticos. Red, como é que consegue esses itens exóticos? Vocês têm que fazer patrulha heróica ou heróica mais. Vocês vão fazendo as patrulhas. Patrulha heróica ou heróica mais, tanto faz. E uma hora vai dropar esses itens. Uma hora você vai entrar na cidade aqui e vai aparecer uma missão. Forge um item exótico, tanto com o Wills, tanto com a Moira, tá? São os ferreiros aqui da cidade. Uma hora vai aparecer essa missão. Normalmente aparece a missão para forjar os três. Tanto o capacete quanto a, a arma. Só que na verdade você liberou um, tá? E aí quando você liberar essa quest... Você vem aqui e fala ou com o Wills ou com a Moira. E aí você verifica se você liberou a fome ou a ordem vulcânica ou a mão divina. E aí é a mesma coisa lá com a Moira. Vamos farmar agora uma cauda de um bicho neutro em menos de dois minutos. Eu fiz uma build aqui. Não é uma build nossa que build top das top, melhor do jogo. Mas eu normalmente eu uso e dá certo. É afiada. Tudo mais 6, tá? Tormenta de aço, ira, conduíte, astúcia. Dá uma olhada aí. Eu gosto de predador, cara. Predador, se eu pudesse colocar com essa build aqui, botar ele mais 6, eu colocaria. Mas infelizmente não é possível. Tá, vamos lá. Eu vou procurar aqui. Um perseguição. Berremutes neutros. Como é um berremute que tem que ser level 8 mais... Eu vou no Gnasher, Calda Brava. A gente vai focar no rabo dele. Tá? E depois a gente vai no Charrog, que pra fazer um... Um capacete exótico, a gente vai precisar... De uma cauda elemental, né? Se eu não me engano, as armaduras... Nossa, eu pesquisei, eu pesquisei privado. Ah, tá. Pesquisei. Uh, se eu não me engano, as armaduras são caudas de... É, berremutes elementais e as, e as armas são caudas de bichos neutros, né? Berremutes neutros. Opa, pega esse negocinho aqui. Vão aqui por cima logo. Não vou nem farmar florzinha. Bicho neutro no gelo. Bacana. Eu não gosto ele ali. Eu não gosto muito de usar poção de dano, porque eu acho que o dano é 15% só. Pra mim não faz tanta diferença. Eu prefiro botar... Fazer a build focada em dano, dano de quebra. É que eu já uso uma poção de... Tem que usar a poção antes porque ele faz um, um movimento e a gente tem que aproveitar esse movimento. Apertou o botão errado. Erros, erros. Acho que vai por dentro dele. Errei. Essa rabada a gente não pode errar, tá? Isso. Lá, dois mil de dano. É agora. Quebramos. Dropou aqui, cadê? A gente pega. Lado esquerdo aí. Cauda Gema Neutra. Era isso que a gente precisava, né? 
Nossa, olha o dano que ele me deu. Se fosse um membro, a gente focava no membro, né? Na perna dele. Foge, foge. Sabia que eu ia morrer. Não tem nada, não. Eu tô usando um ataque forte, tá? Porque eu quero fazer logo. Eu quero matar logo ele. Você pode interromper ele com ataque forte ou ataque fraco ele, no caso. Vou encher minha vida aqui logo antes que dê merda. Concentrado aqui, galera. De matar logo ele, a gente vai fazer um charrog. Ele fugiu. na cabeça dele pra gente matar logo ele. Vem. Hum, errei. Praticamente todo quebrado, né? Não pode deixar ele fugir, cara. Vai querer fugir. Deixei fugir, não. Pode não. Ah, ele fugiu. Não acredito, velho. Como assim? Olha quanta coisa a gente quebrou dele. O pessoal pergunta bastante. Isso aqui precisa pegar, Red? Eu pego, velho. Pelo menos a primeira parte eu pego porque... Não garanto muito não. A segunda parte eu não pego não. E quando a gente ganha o do Berremut, as bolinhas se explodem, né? A gente acaba adquirindo as bolinhas na segunda parte. Na primeira parte eu já não sei se o alcance da vitória lá é tão grande assim. Não sei se vocês conseguiram me entender. Cadê esse carinha, velho? O do gelo é complicado, velho. Ainda sou cego. Às vezes ele, ele se move pro, pro lado, né? Seu... Ah, ele é ali. Acho que é ele ali. É ele mesmo. Olha isso, cara. Acho que ele vai morrer rapidão agora. Nossa, eu pensei que ele ia cair. Por isso que eu... Odeio quando eu erro essa porrada, velho. Dá pra cair, não? Não vai cair, não, miserável. O cara não vai cair, velho. Ah, ele ficou nervoso só pra perder o tordoamento, cara. Vai logo. Eu tô sem estamina, tem que olhar a estamina. É muito ruim quando você não tem dano de atordoamento, né, cara? Apertei, cara! Zoado! Não atordoa, não, ó. Morreu. Tô dando uma porrada lá pra atordoar ele, ele não atordoa, não. Então, esse aqui foi o nosso é, Behemoth neutro com a cauda em menos de dois minutos. Esse é o neutro. Agora a gente vai o elemental, né? O elemental eu gosto de fazer com o Charrog Vulcânico, tá? Charrog Vulcânico tem nível 8, como iniciar uma caçada privada. E um detalhe bem interessante, bem importante... Passam com, no máximo, duas pessoas. Você e um amigo. Uh, ou sozinho. 
mais de três pessoas vão aumentar a vida do Berremute. Então vai ficar mais difícil de você bater no rabo dele e conseguir arrancar rápido. É claro, se você tiver três a quatro amigos que já estejam muito avançados no game, vai ser muito fácil. O amigo seu pega o martelo, bate na cabeça do Shahog e todo mundo bate na cauda. Mas é, eu recomendo sozinho ou você e mais um amigo. O seu amigo fica na frente dele, chamando a atenção dele, e você fica batendo o rabo. Uh, e o seu amigo usa dano de atordoamento, né? Pra tentar derrubar ele. Tá bom? Eu acho que eu vou colocar... Eu não vou colocar é... imune a fogo, tá? A gente... Qual o foco aqui? O foco é arrebentar a cauda dele em menos de dois minutos. Então a gente vai focar só em bater nele. Outra coisa interessante é esse mod de arma aqui. Por exemplo, eu tô usando a espada, né? A espada tem um mod... Que é esse mod aqui, ó. Torna-se imune a atordoamento ao executar um especial. Eu deixei esse mod aí porque se a gente executar o especial, ele não vai derrubar a gente. A gente vai conseguir... É, vai continuar batendo na cauda dele direto. Eu não me importo com a minha vida. Se a gente morrer duas, três vezes, não importa. O importante é quebrar a cauda. Em menos de dois minutos. Se a gente perder também, não importa. O importante é, é arrebentar a cauda dele. Essa é a ideia. O foco é esse. Vambora. Funciona a mesma coisa para os membros, né? Para a perna, é só focar na perna. Eu recomendo a perna traseira do, do bicho, né? A frontal sempre tem a chance de você tomar um, uma porrada, uma cabeçada do bicho. A traseira é mais fácil. Normalmente o bicho vai fazer o quê? Vai... Vai usar a cauda e tentar te bater. Nossa, eu acho que ele tá no pior lugar, mais longe ainda. E esse tempo conta, tá? Que a gente tá correndo, então... Literalmente estamos correndo contra o tempo, porque... Uma vez eu fiquei lá na base esperando justamente pra testar, né? Ah, meu boneco buga, ele tá ali. Uma logo a poção aqui. A gente vai gastando estamina, eu sei. Poção de velocidade de ataque. Ele vai fazer um movimento todo sensual pra gente. Sozinho é mais complicado, por quê? Por isso, ó. Porque ele fica todo serelepe, pimpão. E não quer dar cauda pra gente. Ele fica soltando fogo também. Ó. E fica girando. Então, a gente toda hora fica acertando... Fica toda hora acertando a perna dele. Vem. Já quebramos. Aí, ó. A gema cauda. Toda vez que tem gema, é o lance de menos de dois minutos. Provavelmente a gente vai morrer porque eu não estou com imune a fogo. Ah, vamos tentar aqui. Vou tentar matar ele mais rápido. Ah, ficou nervoso? Caraca, rapaz. Vem um calmante pra tu, hein, cara. Vê essa gastrite aí, velho. Sempre erro isso aqui. Ah, viu que ele dá uma porrada se você focar na pata da frente? Ele fica nervoso? Vou encher minha vida aqui. Opa, tudo bem? Já tô lento já. Deixa eu tomar uma poção de... Então, eu espero que vocês tenham entendido que quando o Berremute... Você tá jogando contra o Berremute sozinho, ele tem menos vida... Então é mais fácil de você quebrar ele, entendeu? E com um amigo também. Agora, quanto mais amigos, mais vida vai ter o Berremute. Então mais difícil vai ser pra quebrar ele. É claro que a, a arma aqui ajuda. Eu tô mais avançado no game, né? Isso ajuda bastante também. Quebrar a cara dele aqui. Olha a minha vida. No caso aqui, a ira ajuda muito. Deixa eu ver a vida aqui. 
Aí ele me dá mais dano. Eu tô com a vida baixa. Nossa, o bicho quebrou todo agora. O sapato eu não quebrei, não? Eu lembro que eu tinha quebrado o sapato. Aí eu... Usa a poção e... Usei a lanterna e... Eu não consigo acertar ele. Nossa, mãe do céu, o bicho tá todo destroçado. Agora ele vai... Beleléu mesmo. Morrer. Ah, ele que morreu. Eu tava sem vida, velho. Eu ia morrer. <risos> Por isso que eu me afastei. É, o Sharrog foi muito mais fácil, não precisei nem da... Imune ao fogo. Tá, a gente pegou aqui, ó, lado esquerdo. Ainda uh, a gente pegou 15 pedra fosca, show. Uh, aqui, ó, o drop que a gente precisa é esse aqui, ó. Gema caudal elemental, no caso, gema caudal neutra no, do, do, do Gnasher, né, que a gente pegou. E agora a gente pegou a gema caudal elemental em menos de dois minutos. Espero que vocês tenham entendido como que funciona o esquema aí de farmar itens para craftar. Uh, a nossa arma exótica e também a armadura exótica. Eu fiz isso e faço dessa forma, né? Pra evoluir a minha armadura e minha arma exótica. Deu bastante trabalho no início, não vou mentir pra vocês que no início, pra mim fazer a build, pra fazer os testes, eu tive que fazer várias vezes, errei também, é, morri também várias vezes, não consegui várias vezes, então tentem. Não tenho medo de tentar. Errar é normal, morrer, perder é normal. É errando que se aprende, caindo que a gente aprende. Espero que vocês tenham entendido. Gostei, comentário, compartilha, apoia na loja Redshot RJ. Valeu, é nóis. Até o próximo vídeo. Coloca nos comentários que tipo de vídeo de Dautilus vocês querem. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.